。得了，别在我面前演什么姐妹情深。我告诉你们，今天晚上陪我睡一觉，把我陪舒服了，我就放了你们。不然的话，你们四个的腿都留不住。轩轩，你就陪罗少爷一夜吧。只要你愿意，我妹妹研究订婚，你想要什么我就给你买什么。是啊，云轩，你说你那个废物老公有什么好的？罗哥有钱又有势的，不比你那个废物老公强多了吗？你不用说了，我不会同意的。你他妈的别给脸不要脸！罗哥，我惹不起，我还惹不起你那个废物老公吗？你什么意思啊？我劝你还是乖乖听话，什么事儿都没有，不就是陪罗哥睡一觉吗？过了今晚，我还不会嫌弃你的。你呀、啊，还是可以做我的女朋友，每个月给你零花钱养着你。你要是不听话，我就把你绑到罗哥床上去，然后再给你那个废物老公打电话，让他过来看看他高高在上的女人是怎么被别的男人玩的。你，你太可怕了。<笑>你最好是考虑清楚，对付你们两个，我还是有这个能耐的。你今天对我的付出，以后我保证我只爱你一个人。是是真的吗？当然是真的，我不会骗你的。罗哥，我就不耽误你的好事了。今天晚上有这两个妞陪我，就够了。我有事，我先走了。那他们怎么办呀？我管他们死活，还是管好自己吧。赶紧走吧。你不是说要娶萱萱的吗？呸！被罗哥玩过的女人，我不要了。我这辈子都没让女人给我戴过绿帽子。我要不这么说，她会心甘情愿的被罗哥玩吧？真他妈后悔，这件事以后不要再提了。赶紧走！不好，出事了！怎么就你们两个人？英雪呢？他怎么来了？你来干什么？我问你，英雪在哪里啊？实话告诉你吧，程英雪被罗哥看上了，现在呀、啊，正躺在罗哥的床上呢。罗哥，你惹不起，你赶紧回家等程英雪从罗哥床上下来吧。罗哥如果高兴了，把程英雪包养，你们家就发达了。操你个王八蛋！你打我算什么本事啊？有本事去罗哥那抢人啊！你个窝囊废！小林，你给我等着，现在没工夫和你浪费时间。如果英雪出了什么事，我让你全家死光。什么东西，竟然敢和罗哥作对？你也不看看自己几斤几两？一下都是傻逼！哎，金先生，你是抬着头的，我都没认出你来。你头怎么弄的？你们两个谁是小李？哎，是我呀，我是小李。您果然认识我。这这这是什么意思啊？你个不要脸的东西，你还敢问？金先生在帝豪酒店给李先生买的单，什么时候变成亲戚买的了？你多大的脸也给金先生亲戚买单？嗯，林先生是谁啊？你刚才不是和林先生和说话了吗？你不知道林先生是谁啊？是李一龙，没错，就是他。你的银子最好能一百二十万，是金先生替林先生买的单，不是小林。是小林，他配吗？李一龙不过就是成家的一个赘婿，他凭什么呀？林先生也是你能评价的？林先生是我的朋友。既然你们得罪了他，那我也不能放过你们了。那你想怎么样？你放心，我是个文明人，不喜欢动粗。你们是看着林先生没有你们有钱才这么对他吧？哼，既然如此，那就让你们两家破产吧。你说什么？从今天开始，我会造访整个行业，让你们两家倒闭。我和你们合作，怎么着吧？我让你们比林先生还穷酸。两岁，走。罗哥，罗哥，你就放了我们吧。哈，现在。
，就剩我们三个人了，可以快活快活了。罗哥，你这样做可是犯法的。我管你那么多，我先把你睡了再说。我就不信了，你还能敢去告你的男人？就怕到时候你求着别离开我。你禽兽！禽兽！骂得好，我就喜欢这样。你越是骂，我就越兴奋，我就越想得到你。开门，我来吧。你叫吧，外面全是我的人。你就是叫破喉咙，也没人来救你的。一<笑>雪，你就别抵抗了。胡说什么呢？我们两个是跑不掉的，还不如听罗哥的话。他还对我们好点儿，<笑>说得好，你那么懂事儿，待会儿我一定会对你温柔一点的。潇潇，你，反正你都已经结婚了，不管你怎么样了，林龙都不会不要你的。罗少，我已经抓出来了，你快来吧。小宝贝儿，我来了。潇潇，你快放开我！林雪，你就认命吧。负责你。开！叶轩，我来救你了。叶龙，自己干净。叶轩，你放心，有我在。你终于来了，我以为再也见不到你了。你他妈的什么人？敢来坏我的好事！保镖，进来给我砍死他！别找了，你的保镖已经全部让我打跑了。你说什么？你是什么人？我，程映雪的老公。哦，原来你就是那个窝囊废呀！你竟敢打我！我告诉你，今天我要当着你的面玩你的老婆，然后把你丢到海里喂鱼。你他妈再敢说我老婆，我打死你！有本事你现在就打死我，不然我一定玩死你的老婆！嗯，再说一遍。说就说，你再他妈说一遍！啊、你再打，他要死了！就是打死他！你傻呀？他死了，你要坐牢的。你坐牢，我怎么办呀、啊？来呀、啊，有种你继续打！你敢打死我吗？他敢，我敢。金先生，你怎么在这儿？我怎么在这儿？他是我的朋友。欺负我朋友的老婆，我能不来吗？什么？他是你的朋友？林先生，你想怎么处置这条野狗都行。出了事儿，我担了。啊啊！金先生，金先生，你求求你，你放了我这条狗吧，放了我这条狗命吧，金先生。得罪的不是我，要求的也不是我。林先生，林先生，是我胆大包天，对不起，你放了我吧，对不起。哎，林先生，小姐，林先生，小姐，对不起，对不起，是我的错，是我胆大包天，我一直再也不敢了。林先生打了我，打死我会伤了他的手的。林小小姐，林先生，你饶了我吧，饶了我。你是在威胁我老婆吗？你不是成杀人犯了吗？是，看在我老婆的面子上，饶你一条狗命。哎哎，谢谢，谢谢林先生，谢谢叶小姐。死罪可免，活罪难逃。你自己哪只手碰了我老婆，给自己剁了去吧。什么？没听到林先生说的话吗？好，好，好，我就去，我就去，我就去，我就去。没事，没事，你先回家。依雪啊，我们可是最好的闺蜜，现在不是了。从今天开始，我们再也不是朋友了。我老婆那么相信你，你是怎么对待她的？你无论怎么看不起我，我都无所谓。但是，请不要拿我老婆的安危开玩笑。不是所有女人都像你一样贪慕虚荣、贪生怕死。今天在我这儿出了这么大的事儿，也是我的责任，我要向你道歉。林先生，严重了。英雪，咱们回家，没事。你先回去吧，我去看看股票。我把咱们家所有的钱都投上了，这次总算能赚上一笔钱了。不是跟你说了吗？永远不要碰那个股票。怎么了？我也是想让咱们家过得好一点。爸，你
没事了，你走吧。完了，三天后你又想着钱会被套牢，会欠下两个亿的账的。只有三天，我一定要解决这两个亿的危机。我记得隔壁彩票店今天会开出一百万的大奖，我只要买上两百注，我就能凑够两个亿了。那怎么买呢？哎，你好，可以借我二百块钱吗？我买注彩票中了奖，十倍还你。你神经病吧你！哎，算了，回家试试吧。哎，你还敢回来呀、啊？老婆，你能不能借我二百块钱？你要钱干什么？说不定啊，是和那些狐朋狗友赌博去。啊。我没有，我是去，不能告诉他们我是去买彩票，说了也不会相信，更不会给我了。说不出来了吧？哼，两百没有，两块钱拿着，不要就滚。两块就两块吧，也能至少买一注了。瞧他那点出息！我就是要用这两块钱搏出两个亿。六八六八六八六八六八六八六八六八六八六八六八六八六八！来关注一下最后的一个号码是幺。好的，产生了，他是八号九八号九。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊啊！把他给我拖出去，别死在我这里了。来来来，大伙儿可以继续买，继续买。老板，按照这上面的数字给我打一注。运气太差了，这次又没中，下次一定中。老板，对，就这两注。哎，找李云龙啊？不认识了。你是我，你老同学。王浩，这么多年没见，在哪发财呢？无业游民，怪不得来买彩票呢，想一夜暴富呢。告诉你，年轻人要脚踏实地，像我一样，毕业了以后找了好工作，在蓝翔科技上班，一个月六七千呢。蓝翔科技，好像这家公司在半年后，老板卷款跑了，还拖欠员工工资，倒闭了。你上个月工资发了吗？哼，我啊，老板都说了，年底发工资还能拿分红呢，不能像有些小厂一样。哼。我劝你啊，还是早点离职吧，因为到年底发不出来工资，那不是白干了吗？哎，我说你这是什么态度？也是羡慕嫉妒恨呢，还是骗我和你一起买彩票做白日梦呢？哎，都别吵了，号码打好了，你买几注啊？哦，我就买一注就行。来，切，买个彩票就买一注。中了也都五块十块的吧，没有一点可取。哎，你买不买啊？不买拐蛋，别影响我做生意。我买十座。老同学，要不要和我的号一样？啊？哼，你看你那倒霉样，你要是能中奖，我的头给你当球踢。老板，给我计算十座。年轻人，给你暴富的机会，你没把握住啊。来，你，你这。哎，马上就开奖了，你们不开完奖再躲啊？老同学，马上就要开奖了，要不比比看，咱俩谁中了多、啊？好啊，来吧。老同学，恐怕这回你要输喽。切，我这里可有十张彩票，我中奖的几率比你大十倍。我手里的这张可是价值百万呢！哼，得了吧你！要是买彩票能中奖，就不用上班了，就天天坐着买彩票就是了。来来来，快看快看，马上就要开奖了！不
六，第一个号码是六号，果然没错。哈哈，六号有了五张，中了五张。林云龙，怎么样？第一个中奖号码你中了没有？中了呀。哼，才一个数字而已，我可有五张。来揭晓今天的第二个神色。来看一下今天揭晓的第二个红色球号码，第二个二十二号，二号二十二号球，二十二，哈哈，有两张，有两张。再来揭晓今天的第三个红色球号码，来看一下今天产生的第三个红色球号码，第三个三十一号，三十一号球。三十一，中了，中了！哼哼，还剩几张？哼，还有两张呢。我们看一下，今天揭晓的第四个红色的号码。第四个三号，三号，三号球。你怎么样？多了几个呀？全中！哼，不可能，还有两个号呢。你别高兴太早。第四个号码还有两个没有揭晓，这是第三个。今天揭晓的第五个十五号，还是十五号，十五号的。只有一个红色的号码还没有揭晓。等一好，今天揭晓的第六个红色的号码还是九号。九号。你全中了，你中了一百万！什么？老板，你看一下，是不是中奖了？是，你中奖了，一百万！这，这怎么可能？你竟然中了一百万！老同学啊，其实你有机会中一千万的，只可惜啊。你不相信我？扣完税还剩八十五万，今后就要拿着八十五万去挣他两个亿。哎，陈总，你干嘛？就知道往家里带什么垃圾回来？那不是什么垃圾，你快还给我！我就不还。你说你整天游手好闲的，我也到时要看看你到底带了什么垃圾。你要是敢在外面点矿泉水瓶子，我就打死你！哎呀，你！天哪！什么事儿这么长？啊！这怎么这么多钱呢？哎呀，李一龙，你哪来这么多钱呢？哎呀！不是给我两块钱吗？我去买彩票了，没想到中奖了。你买彩票中了这么多钱，你这是走了什么狗屎运啊？哎呀，那这既然是我给你的钱买的彩票，那这些钱就该是我的。老公，快收起来！哎，好嘞。哎呀，这么多钱，够我买一辆低配的保时捷了。啊，行，给你，都给你买车。哎，妈，这些钱我有急用。哎，你能有什么急用？能给小峰买车急吗？我不给你钱，你上哪买彩票去啊？赶紧给我滚蛋！给你买车去。我们今天就去买车，妈。好，走。不行，一定要把钱拿回来。明天有一场赌石大会，有一块价值两个亿的石头会被开出来，我一定要买下这块石头，替映雪还债。
。如果我没记错的话，就是这里开出了价值两个亿的翡翠。这块翡翠，我今天一定要弄到手。哎，你干什么的？知道是什么地方吗？要捡破烂，到别的地方捡去。我知道，我就是来买石头的。啊，你知道这里是什么石头吗？这里的石头可不是乡下的石头，翡翠。玉石，你懂吗？我知道，你赶紧让开，我要进去。哎，你知道你还进去啊？向来的是玉石的老板吗？赶紧走，别吓坏了这里的贵客。哎，你怎么知道我买不起啊？切，行，进我们这里可有燕子的，你带了吗？哼，燕子，好，睁开你的狗眼看一看，够不够？啊，老板，里边请。钱都多的，拿袋子装了。有钱人都是这么玩的吗？张少，您的眼光不错，这个指定能开出帝王绿呀、啊。你小子挺会说话呀。哎，张少，您的眼光可是好啊。以后小弟跟着你，就等着发财了。真不错。<笑>哎，张少，你看，那个不是程家的上门女婿吗？哎呦，还真是！这个穷光蛋来这里干什么？哎哎，你看，他拿了一个袋子，那个袋子不会装的是钱吧？嗯，有可能。我打电话给他丈母娘问问。哎呦！你干嘛呀，张少？你管人家闲事干嘛呀？你这就不知道了吧？他丈母娘啊是个有名的泼妇，<笑>要是知道带着一大堆钱来这里玩赌石，还不得把他揍一顿？哎，咱就看好戏吧。张少，你是真坏。<笑><笑>喂，程夫人吧？你那个赘婿。带着一大堆钱到赌石会这儿来了，你家最近是不是发什么财了呀